ஹலோ எவ்ரி ஒன் நமதன் கௌரி இந்த உலகத்துல பிறக்கிற எல்லா சாதாரண மக்களுக்கும் வந்து ஒரு சின்ன ஆசை இருந்திருக்கும் நம்ம ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டுல ஒரு ராஜாவுக்கு பையனாவோ ராஜாவுக்கு பொண்ணாவோ பிறந்திருந்தா நம்ம வாய்க்கை எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு பிரின்ஸாவோ பிரின்சஸாவோ இருந்தா நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு யோசிக்க தோணிருக்கும் கரெக்டா பட் உண்மை என்ன தெரியுமா அந்த மாதிரி பிரின்சஸா பிறந்த அதுவும் இங்கிலாந்தோட அரச குடும்பத்துல ஒரு இளவரசியா பிறந்த டயானாவோட வாழ்க்கையில டயானா ஆசைப்பட்டது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஒரு சாதாரண பொண்ணா பிறந்திருந்தா என் வாழ்க்கை எவ்வளவு பெட்டரா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறது தான் உலகத்தோட இளவரசி அதிகமான மக்கள் விரும்பின டயானா இங்க சாதாரணமா நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாட்டுல ஒரு கார்னர்ல கூட ஏதாவது ஒரு பொண்ணு வந்து அதிகமா மினுக்கிட்டு இருந்தா அந்த பொண்ணை பார்த்து நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருந்தா உடனே சுத்தி இருக்கவங்களாம் கேட்பாங்க என்ன மனசுக்குள்ள நீ பெரிய டயானான்னு நினைப்பானு கவுண்டமணி செந்தில் காமெடியில பிளேஸ் ஆகிற அளவுக்கு இவ்வளவு ஃபேமஸான டயானா முப்பத்தி ஆறு வயசுல கேட்பாரு கால் இல்லாம பிரான்ஸ்ல ஒரு டனல்ல ஒரு விபரீதத்துல ஒரு விபத்துல இறந்து போயிருந்தாங்க இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது அவங்க இறந்து போனதுக்கான காரணம் என்ன அது ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விபத்தா இல்ல அவங்களோட கணவன் அவங்களை கொலை செய்யணும்னு திட்டம் போட்டு எந்த அரச குடும்பத்துல பிறந்தாங்களோ அதே அரச குடும்பம் அவங்கள முடிச்சு கட்டிச்சா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் நிறைய பேரு கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு கேள்வி கூட டயானா யாரு இவங்க இவங்க வாய்க்கல என்னாச்சு முப்பத்தி ஏழு வயசுல இந்த உலகமே பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ யாருமே எதிர்பார்க்காத விதமா ஒரு விபத்துல இறந்து போனதுக்கான காரணம் என்ன இல்ல இது முதல்ல ஒரு விபத்தா அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கேள்விகளுக்கு இப்ப நம்ம ஆன்சர் பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயானாவோட பிறப்புல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் டயானா எங்க பிறந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இங்கிலாந்துல தான் பிறந்திருக்காங்க இவங்க வந்து பிரிட்டிஷோட அரச குடும்பத்திலே பிறந்திருக்காங்க இந்த எலிசபெத் அவங்களாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல அவங்களோட வம்சாவளியில டைரக்டா பிறக்கலனாலும் ஒரு அரச குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது மெயினா ஒரு லைன் இருக்கும் அது சுத்திக்கிட்டே வந்து நிறைய லைன்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா இந்த மினிஸ்டர் சில பேர் இருப்பாங்க ஆஹ் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் சைட் லைன்ல வந்து டயானா பிறந்திருக்காங்க அவங்களோட அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே வந்து மிகப்பெரிய பணக்காரங்க ஆனா அவங்க அப்பா அம்மாவோட மிகப்பெரிய குறை என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட வாழ்க்கையில எப்படியாவது ஒரு பையனை வந்து பெற்றெடுத்து தரணும் அந்த பையன் வந்து இவங்களோட வம்சாவளியை கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க கரெக்டா அதுக்கு ஒரு பையனை பெற்றெடுத்து இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் டயானா வரைக்கும் அவங்களுக்கு பிறந்த தினமும் எல்லாமே பெண்கள் தான் இதுல கடுப்பான அவங்களோட அப்பா இருந்துகிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டயானாவோட அம்மாவை நீ போய் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவா உடம்புல ஏதாவது கோளாறு இருக்கான்னு பாருன்னு சொல்ற அளவுக்கு அதிகமான கொடுமைகள் அவங்க அம்மாவுக்கு இழுக்க இழைக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் டயானா சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்து பார்த்து வளர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த அரச குடும்பம் அதுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு மரியாதை அதை சுத்தி அவங்க வீட்டுக்குள்ள எது நடந்தாலும் அது ஒரு நியூஸா வெளியே வருதுங்க கொஞ்சம் கூட ஒரு பிரைவசியே இருக்க மாட்டேங்குது கொஞ்சம் கூட நம்மளுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையே இருக்க மாட்டேங்குதுன்னு சின்ன வயசுல இருந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு அருவறுப்பு ஏற்படுத்தி தான் அவங்க வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம எல்லாம் அதிகமா ஆசைப்படுற அந்த அரச குடும்பம் அவங்க அந்த அரச குடும்பத்துல பிறந்தாலுமே அவங்களுக்கு அதுல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது கிடையாது ஏன்னா அவங்க கவலைப்படுறது எல்லாமே வந்து வம்சாவளி கெத்து காசு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் அதை தாண்டி அன்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் யாருக்கிட்டையுமே <laughs> போய் ஒரு சாதாரண லண்டன்ல இருக்கிற ஒரு சாதாரண பொண்ணு வந்து படிச்சு முடிச்சோம்னு என்ன பண்ணுவாங்க வெளியே போய் ஒரு சாதாரணமா ஒரு ஜாப் சர்ச் பண்ணி அவங்களே வந்து பார்ட் டைமா வேலை பார்த்து வாழ்க்கை நடத்துவாங்கல்ல டயானா அந்த மாதிரி பார்ட் டைமா நிறைய தொழில்களை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க அரச குடும்பத்துல ஒரு இளவரசியா பிறந்திருக்க ஒரு பெண் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலியில வந்து அவங்க தான் இளவரசி அவங்க ஆனா வீட்டை விட்டு வெளியே போய் ஒரு சாதாரணமா சின்ன சின்ன வேலைகள் ஒரு கிளீன் பண்ற வேலையா இருக்கட்டும் கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூலுக்கு டீச்சரா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட தேவை அவங்க இதெல்லாம் வேலையை செய்யணும்னு அவசியமே கிடையாது அவ்வளவு காசு இருக்கு ஆனாலும் இந்த அரச குடும்பத்தோட சாயம் எனக்கு வேணாங்கிறதுனால இந்த ஒரு பாப்ராஜி அப்படின்னு சொல்லுங்க தெரியுமா எங்க போனால் மீடியா சுத்திக்கிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லி ஒரு சாதாரண பெண்ணா வாழணும்னு ஆசைப்பட்டு அதுக்காக நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கிறாங்க அரச குடும்பத்தை கம்ப்ளீட்டா உதவி விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து விவாகரத்தானது இன்னொரு ஒரு அம்மா வந்தது இது எதுவுமே அவங்களால ஏற்றுக்க முடியல இப்படி இருக்கிற டயானா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் அப்ப வந்து எலிசபெத்தோட வம்சாவளி இருக்காங்க எலிசபெத் தான் குவீன் சோ அவங்களோட வம்சா அவங்களோட குடும்பத்துல நடக்கிற அந்த பேல
பட் பதிமூணு வயசு கேப் இருந்தாலும் டயானாவும் அவங்களும் வந்து கொஞ்ச நாளே காதலிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ டயானா அது வரைக்கும் ஒரு இளவரசியா இருந்தாலும் லண்டன்ல யாருக்குமே தெரியாது சாதாரணமா ரோட்ல தான் சுத்திட்டு இருப்பாங்க பட் அம்மா அங்க லண்டனோட இளவரசன் இருந்துகிட்டு இந்த ஒரு பொண்ணு கூட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஒருவேளை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டாக் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே சுத்தி சுத்தி இவங்களை பத்தியே பேசிட்டு இருக்காங்க டயானா ஒரே வருஷத்துல வந்து பயங்கரமா உலகம் ஃபுல்லா பேசப்படுறாங்க பிரிட்டிஷோட இளவரசன் அப்படின்னு சொல்றப்ப அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கெத்தெல்லாம் இருக்கு அதில் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இருந்துகிட்டு ஒரு சாதாரண ஒரு பண் புனிக்கிற போய் பேசுறாங்களேன்னு பாக்குறாங்க பட் லேட்டரா டிக் பண்றப்ப தான் தெரியுது இவங்க சாதாரண பெண் இல்லை இவங்க வந்து எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு சாதாரணமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பெண் அப்படின்னு தெரிஞ்சோம்னா மக்களுக்கு ஒரு அதிகமான ஒரு ஈர்ப்பு பா இவ்வளோ பெரிய ஒரு இடத்துல இருந்துகிட்டு நம்மள மாதிரி வாழணும்னு ஆசைப்படுறாங்களேன்னு ஒரு ஈர்ப்பு வேற வர ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமா மீடியாலையும் பேசப்படுது டயானா இருபது வயசுல அவங்க எலிசபெத்தோட முதல் பையனை திருமணம் பண்றாங்க இந்த உலகத்தோட ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பர்சனா இருபது வயசுல ஆகுறாங்க அவங்க இருபது வயசுல கல்யாணம் பண்ணதுனால பிரின்சஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அதாவது இங்கிலாந்தோட அரச குடும்பத்தோட இளவரசி அப்படிங்கிற ஒரு பட்டம் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது இது வந்து அவங்களுக்கு இது இது அவங்க பட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறமே வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா யாரா இருந்தாலும் இந்த இளவரசியா மாறினதுக்கு அப்புறம் அரச குடும்பத்துல போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அரச குடும்பத்துக்காகவே அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிக்கணும் இப்ப கூட நீங்க ரீசன் பாத்தீங்கன்னா மேகனா சாரி மேகன் அப்படிங்கிறவங்க ஒருத்தங்க இருந்துகிட்டு ஆல்ரெடி வந்து இப்ப அரச குடும்பத்துல வந்து இப்ப ரீசெண்டா மெர்ஜ் ஆயிருக்காங்க கரெக்டா ஆனா அவங்க வந்து ஒரு ஆக்ட்ரஸா இருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி பட் அவங்க அங்க இதுல போய் மெர்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க செஞ்சிட்டு இருந்த தொழில் எல்லாம் விட்டுட்டு அரச ஒரு இளவரசியா எப்படி இருக்கணுமோ அது மட்டும் தான் இருந்துட்டு இருக்கணும் நாங்க பட் டயானா அந்த காலத்திலே இது எல்லாத்தையுமே உடைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க எப்படி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்களோ அதே மாதிரிதான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு எங்க போகணும்னு தோணுச்சா போயிட்டு இருந்தாங்க ஒரு அரச குடும்பத்துல இருக்கவங்க இருந்துகிட்டு எவ்வளவு ஃபார்மலா ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்களோ அப்படிலாம் கிடையாது எனக்கு பிக்னி போடணும்னு தோணுச்சுன்னா நான் பிக்னி போடுவேன் எனக்கு ஷார்ட்ஸ் போடணும்னு தோணுச்சுன்னா நான் ஷார்ட்ஸ் போடுவேன் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு என்னென்ன உடை அணிகணும்னு தோணுச்சோ அதெல்லாம் அணிஞ்சாங்க அவங்களோட குழந்தைங்களை அவங்க எப்படி வளர்க்கணும்னு நினைச்சாங்களோ அப்படி வளர்த்தாங்க ரெண்டு பசங்க இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து தனியா எல்லாம் ஸ்கூல் வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் டீச்சர் எல்லாம் கிடையாது நான் எப்பவும் போல ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவேன்னு சொன்னாங்க ஒரு ஹெச்ஐவி இருக்க பேஷண்ட்டை போய் கட்டி பிடிச்சாங்க இது போக மக்கள் கிட்ட வந்து ஒரு அன்புன என்னங்கிறத போய் சேர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்தியாவுக்கு வந்து எஜுகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பேசினாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இளவரசி இது வரைக்கும் எந்த ஒரு நாட்டிலயுமே வந்து எஸ்பெஷலி இங்கிலாந்தோட அரச குடும்பத்துல சுயநலமா இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துல வந்து இப்படி பொது நலமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இளவரசியை பார்த்து எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இந்த டயானா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு இருந்துகிட்டு எல்லா பேரியஸ் உடைக்கிறாங்க இளவரசன் இளவரசினா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இப்படிதான் போகணும் யார்கிட்டயே இறங்கி பேசக்கூடாது அவங்களுக்குன்னு ஒரு கார் இருக்கணும் அதை விட்டு இறங்கி போய் ஒருத்தவங்க நின்றுட்டு இருந்தாங்க அவங்க போய் பேசுறது இந்த மாதிரி அவங்க உண்மையிலே மனசா மனசாட்சியில இருந்து வந்து அவங்க பண்ற சின்ன சின்ன ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கைண்ட்னஸ் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து அரச குடும்பத்துல இருக்கவங்கள பாத்துக்கிட்டே இருந்துகிட்டு இந்த பொண்ணு என்ன அரச குடும்பத்துக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும் இருக்கிற இந்த கேப்பை வந்து உடச்சுக்கிட்டே இருக்கா இவ இப்படியே போயிட்டு இருந்தா பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த சில காரணங்கள்னாலும் இது போக அவங்களுக்கு இரண்டு குழந்தைங்க பிறந்துருச்சு இதுக்கு மேல அவங்க கிட்ட பாக்குறதுக்கு எதுவும் இல்ல நினைச்சாங்களோ என்னமோ தெரியல பட் எலிசபெத்தோட பையன் அதாவது டயானாவோட ஹஸ்பண்ட் இருந்துகிட்டு நாளாக நாளாக மத்தவங்களை பாக்க ஆரம்பிச்சாங்க டயானா இதுல கொஞ்சம் கூட கஷ்டமா இருந்துகிட்டு இதுல என்ன இன்னொரு நம்மளோட கணவன் இன்னொருத்தவங்களை பாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டிவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்றாங்க இங்கிலாந்தோட அரச குடும்பத்துல டைவர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய வார்த்தை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பிடிக்குதோ பிடிக்கல நீ யாருக்கூட வேலை இருந்துக்கோ பட் டிவர்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது கூட கல்யாணம் பண்ணி மட்டும் உலகத்துக்காக இருக்கணும் அங்க பட் அதெல்லாம் அதையும் மீறி அவங்க டிவர்ஸும் ஃபைல் பண்ணாங்க இந்த டிவர்ஸ்ல அவங்க ஏன் டிவர்ஸ் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னு ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாம் கேட்டப்போ ஜென்ரலா இதை பத்தி யாரும் பப்ளிக்கா பேச மாட்டாங்க கரெக்டா நம்ம ஊர்ல இருக்க ஹீரோ ஹீரோன் கூட பேச மாட்டாங்க பட் டயானா சொன்னாங்க கல்யாணம்னா ரெண்டு பேர் தாங்க இருக்கணும் பட் என் கல்யாணம் கூட்டமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறைய பேர் உள்ளுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சாங்க அதனால தான் இந்த கல்யாணம் எனக்கு வேணாம் நினைச்சேன்னு சொன்னாங்க இது எல்லாமே வந்து அதிகமா பேசப்பட்டுச்சு டயானாவோட ஆட்டிடியூட் மக்களுக்காக இருக்கிறது மக்களோட மக்களா வாழ்றதுன்னு எல்லாருமே பாராட்டிட்டு இருந்தாங்க இது ஃபர்தரா போகிறப்ப என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிச்சு டயானாவோட ஹஸ்பண்ட் இருந்துகிட்டு அது வரைக்கும் கூட்டமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க
இஜிப்டியன் பிசினஸ் மேனோட பையனோட குழந்தையை தூக்குற அளவுக்கு வம்சாவளி மாறிடுச்சுன்னா இங்கிலாந்தோட குயினோட கெத்து என்ன ஆகுறது இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தோட கெத்து என்ன ஆகுறதுன்னு அதிகமா பேசிட்டு இருந்தாங்க இப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா டயானாவை போட்டு தள்ளணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஓப்பனாவே பேச ஆரம்பிச்சாங்க டயானா இருக்கிறதே பிரச்சனைனு நிறைய பேர் ஓப்பனா பேச ஆரம்பிச்சாங்க இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்க போதான் நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல வந்து பிரான்ஸ்ல ஆகஸ்ட் மாசம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டனலுக்குள்ள வந்து டயானா அவங்களோட பாய் ஃப்ரெண்ட் அதாவது இப்போ இருக்கிற பாய் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க இருக்காங்க இஜிப்டியன் பிசினஸ் மேனோட பையன் இன்ஃபேக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அன்னைக்கு நைட்டு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட போயிருக்காங்க அந்த ஹோட்டல்ல வந்து அந்த பிசினஸ் மேனோட பையன் இருந்துகிட்டு டயானாக்கு கல்யாணத்தை ப்ரப்போஸ் பண்ணுங்கிறதுக்கு ரெண்டு ரிங் கூட வாங்கி வச்சிருக்காங்க பட் அவங்க அந்த ஹோட்டலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஹோட்டல்ல இருக்கிற வெயிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க தெரியுமா அந்த வெயிட்டர்ஸ் கூட வந்து பாப்ராசியா இருக்கலாம்னு பாப்ராசினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போட்டோ எடுத்துட்டே இருப்பாங்க தெரியுமா ஜேர்னலிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஜேர்னலிஸ்ட் இருந்துகிட்டு ஏன்னா இளவரசி இன்னொருத்தன் ஒருத்தன் கூட இருக்கிறதுங்க அது வந்து கல்யாணமான இளவரசி இன்னொருத்த ஒருத்தன் கூட இருக்குதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் டிவோர்ஸ் ஆனாலும் அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த போட்டோ எடுக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் வெயிட்டரா வேஷம் போட்டு உள்ள வந்திருக்காங்கன்னு தெரிய வருது ஸோ கடுப்பான அவங்க ரெண்டு பேர் இருந்துகிட்டு எங்களை கொஞ்சமா அது தனிமையா இருக்க விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வேக வேகமா வெளியே ஒரு வண்டியில ஏறி போறாங்க அந்த பர்டிகுலர் காரை ஓட்டிட்டு இருந்தவங்க வந்து ஆல்ரெடி போதையில இருந்தான் வேற சொல்றாங்க ஸோ இப்படி இருக்கிற நிலைமையில என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வேகமா போயிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த பின்னாடி பாப்ராசி இருந்துகிட்டு இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆகி தப்பிக்கிறாங்கன்னு வேற தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தப்பிக்கிறாங்கன்னா எங்க அவங்க தனிமையை தேடி போறாங்கன்னு தெரிஞ்சவங்க ஒரு போட்டோவாவது எடுத்துட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கார் பின்னாடியே துரத்த ஆரம்பிக்குது இவங்க துரத்துறதுல அந்த கார் இருந்துகிட்டு இவங்க கிட்ட தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டனலுக்குள்ள போகிறப்ப ஒரு விபத்து ஏற்படுது அந்த விபத்துல டயானா வந்து அதிகமா உயிர் அடிபட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மீதி இருக்கிறவங்க இறந்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் டயானாவோட உடலை வந்து கிட்ட இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனப்ப அங்க இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டயானா இறந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கறத வந்து கிட்டத்தட்ட லண்டன்ல நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கு சொல்லப்படுது லண்டனோட ரோஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லண்டனோட இளவரசி இந்த உலகத்துல அதிகமான மக்கள்னால இப்படியும் பொண்ணு இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டவங்க யாருமே கேட்கறது கால் இல்லாம நடு ரோட்ல இறந்து கிடந்தாங்க இவங்க இறந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்து இவங்களோட பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எம்பாம் அப்படின்னு பண்ணாங்க இப்ப நம்ம ஊர்ல ஜெயலலிதாக்கு பண்ணாங்க தெரியுமா அவங்க பாடியை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுங்கிறதுக்காக வேக வேகமா பண்ணி முடிச்சாங்க வே வேகமா லண்டனுக்கு பாடியும் கொண்டு போனாங்க வே வேகமா அந்த பிளைட் அந்த ஆக்சிடென்ட் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனே கம்பெனியா முடியறதுக்குள்ளே இருந்துகிட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே இருந்து முழுக்க முழுக்க ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி முடிச்சாங்க இப்ப நிறைய பேர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த இது கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இந்த விபத்து நீங்க சொல்றீங்களா அதோட ப்ரூஃப் எல்லாம் எடுத்து காமிங்கன்னு சொல்றப்ப தான் இருந்துகிட்டு எப்படி விபத்து நடந்துச்சுன்னு கேட்கறப்ப தான் தெரிய வருது நிறைய பேர் சொல்றாங்க அவங்களை அந்த கார் சேஸ் பண்ணிட்டு கண்ணு முன்னாடி எல்லாம் ரோட்ல நடந்த விஷயம் தானே சோ அந்த காரை சேஸ் பண்ணிட்டு போயிருந்தப்ப அவங்க மேல வந்து நிறைய ஒரு பயங்கரமான பிளாஷ் வந்து டிரைவரோட முன்னாடியில இருந்து வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ கார் இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு வண்டி இருந்துகிட்டு வேகமா பிளாஷ வந்து முன்னாடி த்ரோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க இது போட்டோ பிளாஷ் கிடையாது அதை விட ஸ்ட்ராங்கான பிளாஷ் இத கவர் அப் பண்றதுக்கு பின்னாடில இருந்து நிறைய பேர் வந்து கார்ல வந்து பிளாஷ் எடுக்கிற மாதிரி போட்டோ எடுக்கிற மாதிரி காமிச்சிருந்தாங்க பட் இந்த பிளாஷ் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வண்டி ஒருத்தன் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹெட்லைட் ஒருத்தன் ஆப்போசிட்ல போட்டா கூட முன்னாடி என்ன வருதுன்னு தெரியாது சோ பிளாஷ் வேணும்னே அதிகமா போடுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வண்டி பேலன்ஸ் லூஸ் ஆகி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஷ் அடிச்சுதான் அந்த காரை வந்து ஆக்சிடென்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது உண்மையில நடந்த விஷயங்க அந்த டனலுக்குள்ள போய் டயானா இறந்து போனாங்க கரெக்டா இவங்க சேஸ் பண்ணிட்டே போனாங்க அந்த டனலுக்குள்ள அவங்க எப்படி விபத்து நினைச்சு யாரும் கண்ணால பாக்கல அது ஒரு டனல் ஒரு குகை மாதிரி ஆனா அந்த டனலுக்குள்ள பதினாலு சிசிடிவி கேமரா இருந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட டயானா இறந்து போய் இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த டனல்குள்ள இருந்த பதினாலு சிசிடிவி கேமரால ஒரு சிசிடிவி கேமரா கூட ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு வந்து பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் சாதிச்சுக்கிட்டே இருக்குது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பாக்குறப்ப இது போக அவங்களோட டிரைவர் அவங்க வந்து சரக்கு அடிச்சிருக்காங்கன்னு இவனுக்கு எல்லாருமே நியூஸ்ல பேசிட்டு இருக்காங்க பட் அவங்களோட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கவங்க சொல்றாங்க அவனுக்கு சரக்கு அடிக்கிற பழக்கமே இல்லை அவன் எப்படி சரக்கு அடிச்சு வண்டியை போய் விடுவான் அப்படின்னு தான் க